வணக்கம் வணிக செய்திகளுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் பொதுவாகவே பங்கு சந்தை என்பது பல்வேறு ஏற்றிறக்கங்களை கொண்டதாக இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும் ஆனாலும் கூட இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அடிப்படையில் எப்படி சந்தையானது நகர்ந்து கொண்டிருக்கு என்பதை நாம் முக்கிய வணிக செய்திகள் மூலமாக பார்க்கலாம் இன்றைய சந்தையை பாதித்த முக்கிய காரணிகள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது முதல்ல அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் இடையே நடந்த ஒரு பதட்டம் என்பது ஒட்டுமொத்த உலக சந்தைகளை பாதித்தது உலக சந்தைகள் எல்லாமே என்று பெரும் சரிவை சந்தித்தன இந்தியா உட்பட தங்கத்தின் விலையும் மீண்டும் உயர்ந்த ஒரு பெரிய உச்சத்தை தொற்றிருக்கிறது இதை அடுத்து குரூடாயில் என்று சொல்லக்கூடிய கச்சா எண்ணின் விலையானது இன்று மூன்று டாலருக்கு மேலாக ஏறியது இந்தியாவில் உள்ள போஷ் இண்டியா என்ற நிறுவனம் ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட தங்கள் ஊழியர்களை நீக்குவதற்கு திட்டமிட்டிருப்பதாக செய்தியை வெளியிட்டிருக்கிறது பொதுவா பங்கு சந்தை சார்ந்த முக்கியமான விஷயங்களை நம்ம தொடர்ந்து விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன்பாக இன்னைக்கு சந்தை எவ்வாறு முடிந்திருக்கிறது என்பதை இப்போது பார்க்கலாம் சந்தை அப்படின்னு சொல்லும்போது மூன்று முக்கிய குறியீட்டு எண்களை பார்ப்போம் முதல்ல மும்பை பங்கு சந்தையுடைய குறியீட்டு என்னான சென்செக்ஸ் ஆனது இன்னைக்கு நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி அறுநூத்தி நானூத்தி அறுபத்தி நாலு என்ற புள்ளியில் முடிந்தது கிட்டத்தட்ட நூத்தி ஐம்பது புள்ளிகளுக்கு மேலாக இறங்கி இருக்கிறது தேசிய பங்கு சந்தையின் குறியீட்டு என்னான நிஃப்டி ஆனது பன்னிரெண்டாயிரத்தி இருநூத்தி இருபத்தி ஆறு என்ற புள்ளியில் முடிந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட ஐம்பது புள்ளிகளை இழந்திருக்கிற ஒரு நிலை பேங்க் நிஃப்டி என்று சொல்லக்கூடிய வங்கித்துறை சார்ந்த இந்த ஒரு குறியீட்டு எண்ணானது முப்பத்தி இரண்டாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது என்ற புள்ளியில் முடிந்திருப்பதாக பார்க்கிறோம் எப்படி பங்கு சந்தை என்பதை ஒட்டுமொத்த குறியீட்டு மூலமாக பார்க்கிறோமோ அதுபோல அடுத்து வந்து துறை வாரியாக எந்தெந்த துறைகள் வந்து என்று ஏறி முடிந்தன என்ற விவரத்தை பார்க்கலாம் இப்போ துறைகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது பொதுவாக பங்கு சந்தையினுடைய ஏற்றத்தின் அடிப்படையில் பார்க்கப்படும் ஆனால் சந்தை வந்து பெரும் சரிவில் இருக்கும்போது ஏறிய துறைகள் என்பது குறைவாகத்தான் இருக்கும் அப்படி பார்க்கும்போது இன்னைக்கு நிஃப்டி ஐடி என்று சொல்லக்கூடிய தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை ஒரு வலிமையான ஏற்றத்தை கண்டது இந்த இறங்கும் சந்தையிலும் கூட அதே சமயம் நிஃப்டி ஃபார்மா என்று சொல்லக்கூடிய மருத்துவ துறையானது புள்ளி ஏழு ரெண்டு சதவீதம் என்ற அளவுக்கு இன்று ஏறியதாக பார்க்கிறோம் ஏறக்குறைய சந்தை சரிந்திருக்கிற நிலையில் இந்த ரெண்டு துறைகள் மட்டுமே இன்று ஏறி முடிந்தது அடுத்து இந்த இரக்கமான சூழ்நிலையில் இறங்கி முடிந்த சில முக்கியமான துறைகளை கூட இப்போது பார்க்கலாம் இறங்கி முடிந்த துறைகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பொதுவாக சந்தைகள் வந்து இந்த பெரும் இறக்கத்தை அடையும் பொழுது கூடவே வந்து எல்லா துறைகளுமே இறங்குவது வழக்கம் அதில் முதன்மையான மூன்று துறைகளை சொல்வதாக இருந்தால் நிஃப்டி மீடியா வந்து மைனஸ் ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு மூன்று சதவீதம் என்ற அளவிற்கும் நிஃப்டி பியூசி பேங்க் பொதுத்துறை வங்கிகளுக்கான இந்த குறியீட்டு என்னானது மைனஸ் ரெண்டு புள்ளி பூஜ்ஜியம் மூன்று என்ற அளவிற்கும் அடுத்து நிஃப்டி ஆட்டோ என்று சொல்லக்கூடிய வாகன துறையானது மைனஸ் ஒன்று புள்ளி ரெண்டு பூஜ்ஜியம் என்ற அளவிற்கும் இறங்கி முடிந்ததாக பார்க்கிறோம் இதெல்லாம் உள்நாட்டு சந்தை என்று சொல்லக்கூடிய நிலவரங்களை பார்த்தோம் இந்த மாதிரி சூழலில் உலகளாவிய காரணங்கள் உலக சந்தைகள் எவ்வாறு நகர்ந்திருக்கின்றன அப்படின்றது கூட நம்ம ஒன்று ஒன்று பார்க்கலாம் இதில் முதல்ல அமெரிக்க சந்தையானது எப்படி நகர்ந்திருக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அமெரிக்காவினுடைய முக்கிய குறியீட்டுகள் முதன்மையானது டவு ஜோன்ஸ் என்று சொல்லுவோம் இந்த டவு ஜோன்ஸ் ஒன்று புள்ளி ஒன்று ஆறு சதவீதம் என்ற அளவிற்கு ஒரு ஏற்றத்தை கண்டிருக்கிறது அடுத்தது எஸ்என்பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் என்று சொல்லக்கூடிய குறியீட்டு எண்ணானது புள்ளி எட்டு நான்கு சதவீதம் என்ற அளவிற்கு ஒரு ஏற்றத்தையும் நாஷ்டாக் ஒன்று புள்ளி மூன்று மூன்று சதவீதம் என்ற அளவிற்கும் ஏறி முடிந்ததாக பார்க்கிறோம் அமெரிக்காவினுடைய வியாபாரம் என்று நேற்று இரவு நடந்த ஒரு வியாபாரம் அதனால் அது எல்லாமே ஏறி முடிந்து வலிமையாக இருக்கிற நிலையில் அடுத்து வந்த இந்த அமெரிக்க ஈரான் பதட்டம் தான் காலையில் நிறைய ச ஒரு சந்தையில் வந்து தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது அது அடிப்படையில் பார்க்கும்போது அடுத்து ஆசிய சந்தைகள் எவ்வாறு நகர்ந்திருக்கின்றதை பார்க்கலாம் ஆசிய சந்தைகளில் முக்கியமான மூன்று சந்தைகள் நம்ம எடுத்துக்கொள்வது ஹாங்காங் நாட்டு சந்தையான ஹாங்சங் மைனஸ் புள்ளி மூன்று ரெண்டு சதவீதம் என்ற அளவிற்கு நிக்காய் புள்ளி ஏழு ஆறு சதவீதம் என்ற அளவிற்கு இறங்கியும் ஷங்கை சீனாவினுடைய சந்தையானது மைனஸ் புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஐந்து சதவீதம் அளவிற்கு இறங்கியும் வியாபாரமானதை பார்க்கிறோம் அப்போ காலையிலிருந்தே ஆசிய சந்தைகள் எல்லாமே இந்தியா உட்பட பெரும் இறக்கத்தை சந்தித்துக்கிற நிலையில் மத்தியானம் ஒரு ஒன்றரை மணி வாக்கில் துவங்கக்கூடியது வந்து ஐரோப்பிய சந்தைகள் இப்போ ஐரோப்பிய சந்தைகளுடைய நிலவரம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்றத கூட நம்ம பார்க்கலாம் ஐரோப்பிய சந்தையுடைய முக்கியமான குறியீட்டு எண்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இங்கிலாந்து நாட்டு சேர்ந்த ஃபுட்சி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த குறியீட்டு எண்ணானது மைனஸ் புள்ளி ஐந்து ஏழு சதவீதம் என்ற அளவுக்கு இறங்கியும் அடுத்து கேக் என்று சொல்லக்கூடிய பிரான்ஸ் நாட்டினுடைய குறியீட்டு என்னது மைனஸ் புள்ளி ஆறு மூணு சதவீதம் என்ற அளவிற்கு இறங்கியும் அடுத்து டாக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஜெர்மன் நாட்டு குறியீட்டு என்ன வந்து மைனஸ் ஒன்று புள்ளி எட்டு சதவீதம் என்ற அளவிற்கு இறங்கியும் முடிந்திருப்பதாக பார்க்கிறோம் 
இப்போ உலக சந்தைகள்லாம் இப்படி ஒரு இறக்கத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கும் போது அடுத்து அப்படின்னு பார்க்கும்போது தங்கத்தின் நிலவரம் எவ்வாறு இருக்கணும்னு பார்க்கணும் இல்லையா இப்போ தங்கத்தின் விலையும் அப்படின்றது வந்து ஒட்டுமொத்த பொருளாதாரத்தோடு தொடர்புடைய ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு தங்கமானது நிச்சயமற்ற பொருளாதார நிலையும் அரசியல் நிலையும் இருக்கும்போது பெரிய உச்சத்தை தோடும் அந்த வகையில் இன்று பெரிய ஏற்றத்தை அது பார்த்து கொண்டிருக்கிறது இருபத்தி நாலு கேரட் ஒரு கிராம் நாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் என்ற விலையிலும் ஆபரண தங்கம் இருபத்தி ரெண்டு கேரட் ஒரு கிராம் மூவாயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினைந்து என்ற விலையிலும் ஒரு சவரன் எட்டு கிராம் முப்பதாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபது விலையிலும் வெள்ளி ஒரு கிராம் ஐம்பத்தி ஒரு ரூபாய் நாற்பது காசு என்ற விலையிலும் முடிந்திருப்பதாக பார்க்குறோம் இதெல்லாம் உலக சந்தை வந்து எப்போது ஒரு நிச்சயமற்ற தன்மையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறதோ அப்போது எல்லாம் ஈடுகட்டும் வகையில் பணத்தை பாதுகாப்பான முதலீடாக நிதி நிறுவனங்கள் எல்லாமே தங்களுடைய பணத்தை தங்கத்தை நோக்கி நகர்த்துவார்கள் அப்படின்றது ஒரு செய்தி அதே மாதிரி இப்போ வந்து நம்ம தங்கம் மற்றும் வெள்ளியை தாண்டி உள்நாட்டில் நடந்த ஒரு சந்தையுடைய நிகழ்வை வந்து நம்ம கொஞ்சம் விரிவாகவே பார்க்கலாம் காலை ஒன்பதே காலுக்கு சந்தை ஆரம்பித்து மூன்றைக்கு முடியுதல்லவா அப்போ அந்த சந்தையில் எப்படி சென்செக்ஸ் வந்து காலையில் துவங்கி முடிந்திருக்கிறது அப்படின்றத விளக்கப்படம் மூலமாக கூட நம்ம பார்க்கலாம் சென்செக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது காலையில் துவங்கும் போது அப்படின்றது கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி நாலு என்ற புள்ளி வந்து ஒரு கேப் டவுன் சொல்லும் இந்த வரைபடத்தில் அந்த சிவப்பு நிறமான கிடைமட்ட கோடு தான் நேற்றைய முடிவு விலை இப்போ இன்னைக்கு துவங்கிய விலை என்பது நேற்றைய முடிவு விலை விட இறங்கி துவங்கியதுனால இது வலிமை குன்றிய ஒரு துவக்கமாகவே பார்க்கலாம் அப்படி துவங்கிய நிலையில் அதிகபட்சம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஆறு அதாவது துவக்கத்தின் எல்லைக்கு அருக அருகாமையில் தான் அதிகபட்ச புள்ளியும் இருப்பதை பார்க்கிறோம் ஆகவே இது வந்து சந்தையினுடைய வலிமையான இறக்கத்திற்கு ஒரு அடையாளமாக பார்க்கலாம் அடுத்து குறைந்தபட்ச புள்ளி அப்படின்னு பார்க்கும்போது நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி முன்னூற்றி நாற்பத்தெட்டு என்ற புள்ளியில் அது குறைந்தபட்ச புள்ளியை தொட்டு முடியும் பொழுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் அது ரீபவுண்ட் ஆகி நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி நாலு அதாவது நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளிகளை இழந்து புள்ளி மூன்று ஒன்பது சதவீத இழப்பை சந்தித்து முடிந்திருக்கிறது இந்த நிலையில் சென்செக்ஸில் வந்து மொத்தம் முப்பது பங்களை உள்ளடக்கிய குறியீட்டு எண்ணில் ஏற்ற பங்குகள் பார்க்கும்போது பத்து மட்டுமே இறக்க பங்குகள் என்பது மீ இருக்கக்கூடிய இருபது பங்குகளும் இறங்கியே முடிந்திருக்கிறேன் ஆக மொத்தம் ப்ராட் மார்க்கெட் சொல்லும்போது பெரிய இறக்கத்தை இந்த சந்தை சந்தித்துக் கொண்டிருப்பதை இதன் மூலமாக பார்க்குறோம் சென்செக்ஸ் ஆனது முடியும் பொழுது குறைந்த நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி நாலு முடிந்திருப்பதை நாம் இந்த விளக்கப்படம் மூலமாக பார்க்கிறோம் எப்படி சென்செக்ஸ் என்பது மும்பை பங்கு சந்தையினை குறியீட்டு எண்ணினுடைய விளக்கப்படத்தை விளக்கமாக பார்த்தோமோ அந்த மாதிரி நம்ம தேசிய பங்கு சந்தையுடைய குறியீட்டு எண்ணி நிஃப்டி இந்த ஒன்பதே காலிலிருந்து மூன்றைக்குள்ள எப்படி நகர்ந்திருக்கிறது அப்படின்றது கூட விளக்கமாக பார்க்கலாம் இந்த விளக்கப்படத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா அதுக்குரிய அந்த கிடைமட்டமான கூட தான் நேற்றைய முடிவு இல்லை இன்றைக்கி ஆரம்பிக்கும் போதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேப் டவுன் அப்படின்னு சொல்ல வகையில் தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு பன்னிரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று என்ற விலையில் துவங்கி அதன் பிறகு அதிகபட்ச புள்ளின்னு பார்க்கும்போது பன்னிரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ஐந்து இந்த ஆரம்பமும் அதிகபட்சமும் அருக அருக இருந்தால் அது என்ன ஒரு குறியீடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி சந்தை இறங்குமுகமாக இருக்கலாம் என்பதற்கான ஒரு குறியீடு அதே மாதிரி நன்கு இறங்கிய ஒரு நிலையில் மத்தியானம் அது வந்து பன்னிரெண்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூத்தி ஒன்று என்ற புள்ளியை தொட்டது முடியும் பொழுது ஓரளவுக்கு சற்றே மீண்டு அது வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஐம்பத்தி இரண்டு புள்ளிகளுக்கு மேலாக ஏறி பன்னிரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தாறு என்ற புள்ளியில் முடிந்திருப்பதாக பார்க்கிறோம் நிஃப்டியை பொறுத்த மட்டும் ஐம்பது நிறுவனங்களை உள்ளடக்கிய குறியீட்டு எண் இதில் ஏற்ற பங்குகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பன்னிரெண்டு மட்டுமே ஏறக்குறைய ஒன் தேர்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மட்டுமே தான் ஏறி இருக்குது இறக்க பங்குகள் அப்படின்றது முப்பத்தி ஆறு பெருமளவு இறங்கி முடிந்து முடியும் பொழுது புள்ளி நான்கு ஐந்து சதவீதம் என்ற அளவுக்கு இறங்கி நிஃப்டியானது இறங்கி முடிந்திருப்பதை பார்க்கிறோம் எப்படி ஒரு சென்செக்ஸ் நிஃப்டியை நம்ம பார்க்குறோமோ அந்த மாதிரி அடுத்து இப்போ முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு குறியீட்டு என்று சொல்வதாக இருந்தால் இது வந்து பேங்க் நிஃப்டி நிஃப்டி பேங்க் நம்ம ஸ்பாட்டில் சொல்வோம் அந்த குறியீட்டு என்னை பற்றி இப்போது விளக்கமாக பார்க்கலாம் இப்போ நிஃப்டி பேங்க் அப்படின்னு சொல்வது வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தாறு அப்படின்ற ஒரு புள்ளியில் துவங்கியது இதுவும் நேற்றைய முடிவுகளை அந்த கிடைமட்டமான கோட்டு கீழே தான் துவங்கியிருக்கிறது அதிகபட்ச விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாலும் ஏறக்குறைய அதே புள்ளியில் தான் முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நெருக்கமான ஒரு புள்ளி தான் அதுக்கு அருகு அருகாமையில் முடிந்திருப்பதை பார்க்குறோம் குறைந்தபட்சமாக இறங்கி இறங்கி வலிமையான இறக்கத்தை முடிந்த பிறகு முப்பத்தி ஓராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது என்ற புள்ளியை தொட்டு முடியும் பொழுது மைனஸ் ஒன்று புள்ளி ஒன்று ஐந்து சதவீதம் என்ற அளவுக்கு இறங்கி முந்நூற்றி எழுபத்தி நாலு புள்ளிகள் என்ற அளவை
நகர்த்தியது அது கூடவே நகர்த்திய விஷயங்கள்னு பார்க்கும்போது தங்கத்தை மேல் நோக்கி திருப்பி அதே நேரம் குருடாயில் என்று சொல்லக்கூடிய கச்சா எண்ணெய் விலையானது ஒரே நாளில் மூன்று டாலர் ஏறியது என்பது இந்திய பொருளாதாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு பாதகமான ஒரு சூழல் அப்படின்றத பார்க்குறோம் இந்த மாதிரி சந்தையானது தற்போது ஒரு நிச்சயமற்ற தன்மையில் ஒரு உச்சத்தில் அது வந்து தொடர்ந்து ஏறுவதற்கு தயங்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு நிலையில் இருப்பதை பார்க்குறோம் இந்த மாதிரி சந்தையின் தயக்கத்தில் இருக்கும்போது எப்படி நம்ம டெக்னிக்கலாக கூட பார்க்கணும் அப்படின்றத கூட உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் மூலமாக விளக்கப்படுத்த கொடுத்து சந்தை எப்படி கையாளணும் அப்படின்றது கூட நான் கொடுக்குறேன் இன்னைக்கு நம்ம இந்த டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸில் பார்க்க போகிற விஷயம் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல்ஸ் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இந்த சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல்னா என்ன அப்படின்றத அடுத்த ஒரு விளக்கப்படுத்தல் உங்களுக்கு இதை நான் வந்து விளக்கி சொல்கிறேன் இப்போ சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது வந்து எந்த ஒரு எல்லைக்கு மேலேயும் எந்த ஒரு எல்லைக்கு கீழும் போகாமல் தொடர்ந்து தடுக்கப்படுகிறதோ அந்த எல்லைகளை தான் குறிக்கிறது இந்த வரைபடத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதில் இருக்கிற கேண்டல்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்கு மேலேயும் போல குறிப்பிட்ட எல்லை கீழேயும் போல இந்த எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே பன்னிரெண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி ஐம்பதுக்கு மேலேயும் போல பன்னிரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி இருபது கீழேயும் போல தொடர்ந்து ஒவ்வொரு நாளும் அது குறிப்பிட்ட எல்லை தாண்டாமல் மேலும் கீழும் ஒரு ஜெயிலில் அடைச்ச மாதிரி உள்ளவே இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்குறீங்க இந்த சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸை வச்சு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றத கூட நம்ம நிஃப்டி ஃபியூச்சர்ஸ் நிஃப்டியினுடைய வரைபடத்தின் மூலமாக நான் அதை உங்களுக்கு விளக்கி சொல்லான் இருக்கேன் இப்போ ஃபியூச்சர்ஸ் நிஃப்டியில் எப்படி இந்த சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்திருக்கிறது அப்படின்றத இந்த வரைபடத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தெளிவாக தெரியும் தொடர்ந்து ஏரிய ஃபியூச்சர்ஸ் நிஃப்டி ஆனது இந்த பன்னிரெண்டாயிரத்தி இருநூத்தி என்ற புள்ளியை ஆதரவாக எடுத்து மேல பனிரெண்டு முன்னூத்தி மேல போகாமல் தடுக்கப்படுவது பார்க்கறீங்க இதுல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா பனிரெண்டாயிரத்தி இருநூத்தி இருபது என்ற புள்ளி உடைக்கப்பட்டால் ஒரு இருநூறு புள்ளி அளவுக்கு நிஃப்டி ஆனது வீழ்ச்சி அடைவதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதை நாம் இதன் மூலம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படி நம்ம டெக்னிக்கலாகவும் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் அப்படின்றது ஒவ்வொரு வாரமும் உங்களுக்கு வணிக கல்வி மூலமாக நான் தெரிவிச்சுட்டே வரேன் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது என்பது ஒரு எப்படி வந்து பங்கு சந்தை சார்ந்து முடிந்ததும் பார்க்கும்போது ஒரு பனிரெண்டு சதவீத ஏற்றத்தை நம்ம பார்த்தோம் தங்கம் என்னமோ இருபத்தஞ்சு சதவீதம் ஏறியது தான் ஆனாலும் இந்த துறை வாரியாக எப்படி ஒரு நிகழ்வு நடந்திருக்கிறத கூட ஒரு அட்டவணை மூலம் உங்களுக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> நன்றி வணக்கம்